বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম জনি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এসএসসি হায়ার ম্যাথ মেডিক্সের ফাংশন চ্যাপ্টারের চোদ্দো নম্বর পর্বে তো আমরা বোর্ড বইয়ের আমরা যে বিপরীত ফাংশন রয়েছে আমরা এ বিষয়টা আলোচনা করব চোদ্দো নম্বর পর্বে সো এ সংক্রান্ত জাস্ট আমরা মৌলিক বিষয় দেখব এবং এ সংক্রান্ত অঙ্গগুলো আমাদের তেত্রিশ নম্বর পর্ব থেকে থাকবে তো সেখান থেকে আপনারা দেখতে পারবেন সো আমরা শুরুতে আমরা দেখে নিচ্ছি এই যে বিপরীত ফাংশনের যে সাধারণ সূচনা লগ্ন আলোচনা সেইটা আমরা এখন দেখে নেই আমরা নিচে যদি তিনটা চিত্র খেয়াল করি দেখতে পাচ্ছি এ এবং বি সেট এ রেসপেক্টে ওয়ান বি রেসপেক্টে টু এবং সি রেসপেক্টে ফোর কিন্তু থ্রি রেসপেক্টে কোনো উপাদান নেই তো এটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে গাছের সেট তো সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে আমাদের ফাংশন সো আবার আমরা এখানে যদি চিন্তা করি এটা যদি আমরা ঘুরাই দেই তাহলে বিকে যদি এখানে যদি নিয়ে আসি তাহলে এটা হয়ে যাবে গাছ এটা এটা হয়ে যাবে আম এটা হয়ে যাবে গাছ তখন সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু বিপরীত ফাংশন তো আনার হবেই না কারণ শুধু একটা অন্যায় হবে কারণ তখন থ্রি রেসপেক্টে কোনো গাছ থাকবে না আম থাকবে গাছ থাকবে না যেন এটা বিপরীত ফাংশন সম্ভব নয় সেহেতু এর বলা হচ্ছে উপরের বামের চিত্রের অধীনে প্রথমটা এ রেসপেক্টে ওয়ান বি রেসপেক্টে সি রেসপেক্টে ফোর সুতরাং এই ফাংশনটি এক এক কিন্তু এটা সার্বিক ফাংশন নয় কারণ একটা রেসে এক গাছ এক আম রয়েছে এক এক ফাংশন কিন্তু সার্বিক ফাংশন হবে না আমরা জানি কোনো ফাংশন যদি একই সাথে এক এক এবং অন টু ফাংশন মানে সার্বিক ফাংশন বিদ্যমান হয় বা কোডোমেন এবং রেঞ্জ যদি সমান হয় তো সেক্ষেত্রে তারা হচ্ছে আমাদের সার্বিক ফাংশন কিন্তু এটা একটা উপাদান এই ক্ষেত্রে নয় যে কোডোমেন রেঞ্জ সমান নয় কারণ এটা হচ্ছে রেঞ্জ কোডোমেনের সাথে রেঞ্জ কখনো মিলবে না তাই এই ক্ষেত্রে আমাদের থ্রি এর কোনো প্রতিবিম্বই নেই প্রাক প্রতিবিম্ব এখানে নেই সেই জন্য এটা শুধুমাত্র আমাদের এক এক ফাংশন সার্বিক ফাংশন নয় তো একইভাবে আমরা যদি খ নম্বর উদাহরণটার দিকে খেয়াল করি যে উপরের মাঝের চিত্রটির অধীনে আমরা যদি এখন চিন্তা করি এটার অধীনে এ রেসপেক্টে ওয়ান বি রেসপেক্টে টু সি রেসপেক্টে টু তাহলে আম এটার গাছ তাহলে বি রেসপেক্টে টু রয়েছে সি রেসপেক্টে টু রয়েছে সো এটা ফাংশন আমরা যদি ঘুরাই দিই সেক্ষেত্রে বি রেসপেক্ট গাছ সের হয়ে যাবে এটা পাশে নিয়ে গেলে তখন আমাদের আম থাকবে একটা গাছ থাকবে দুইটা সেক্ষেত্রে আমাদের এটা ফাংশন থাকবে না সো এই কারণে বলা রইল উপরের মাঝের স্থিতের ফাংশনটি এ রেসপেক্ট ওয়ান বি রেসপেক্টে টু এবং সি রেসপেক্টে সুতরাং ফাংশনটি সার্বিক এবং এক এক নয় কারণ এক গাছ এক আম নয় কিন্তু আমাদের এখানে এক দুইটা আমের ক্ষেত্রে রয়েছে সেই জন্য এটা আমাদের এক এক ফাংশন নয় তো এবং নয় এবং কেননা বি ও সি এর প্রতিবিম্ব হচ্ছে সো কারণ একই প্রথম ওয়ান বিশিষ্ট ভিন্ন কুমরোজন রয়েছে আমাদের দুইটা সেক্ষেত্রে হচ্ছে প্রধান রয়েছে কত বি টু আর হচ্ছে সি টু কারণে এক এক নয় আমাদের কিন্তু ফাংশন এক এক ফাংশন নয় এবং গোয়ার চিত্র যদি আমরা খেয়াল করি এ রেসপেক্টে টু বি রেসপেক্টে ওয়ান সি রেসপেক্টে থ্রি এক গাছ এক আম রয়েছে বিপরীতভাবে যদি দেখি তা আমাদের এক এক ফাংশন থাকবে তাই এটা আমাদের আমরা সার্বিক ফাংশন বলতে পারবো বলে চুপুরের ডানে চিদের ফাংশনটি ওই দিন এ রেসপেক্টে টু বি রেসপেক্টে ওয়ান সি রেসপেক্টে থ্রি এ ফাংশনটি এক এক ও সার্বিক শোষক্ত ক্ষেত্রে কোডোমেন এর প্রত্যেক উপাদানের জন্য ডোমেন এর এক একটি কেবল একটি উপাদান রয়েছে কারণ কোডোমেন রেঞ্জ সব ক্ষেত্রে এখানে কিন্তু আমরা সমান যার কারণে এটা আমাদের সার্বিক সেট হবে বিপরীত ফাংশনে বিদ্যমান হবে ফলে ডি হতে এর একটি সার্বিক ফাংশন ফাংশন বর্ণিত হয়েছে যে ফাংশনকে প্রদত্ত ফাংশনের বিপরীত ফাংশন বলা হয় সো আমরা একটু জাস্ট এখানে সাধারণ আলোচনা করা হচ্ছে ইনভার্স ফাংশন সংকৃত আমরা এবার ইনভার্স ফাংশনের সংজ্ঞা দেখে নিব যে মনে করি এফ এফ অফ এ ট্যান্স টু বি একটি এক এক এবং সার্বিক ফাংশন একটি ফাংশন আর একটা ফাংশন বিবেচনা করল জি অফ বি জি সার্চ ড্যাট বি ইকুয়াল টু এ বর্ণিত হয় যেখানে বি বিলংস টু বি এবং এর জন্য জি অফ বি ইকুয়াল টু এ যদিও কেবল যদি এফ অফ এ ইকুয়াল বি হয় তবে এফ কে জি কে এফ এর বিপরীত ফাংশন বলা হয় এবং এফ ইনভার্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় সো আমরা আসলে ভাষাগত দিকটা আমরা বুঝতে পাইনি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি বলা হলো যে কোনো একটা আমরা ফাংশন আমরা নিব তেমন হলো এফ ফাংশন যে এফ অফ এ ট্যান্স টু বি আর এটাকে আমরা কিভাবে প্রকাশ করতে পারি যে এফ অফ এ ইকুয়ালস টু বি এবং আর একটা যে ফাংশন রয়েছে জি অফ বি ট্যান্স টু এ একে যদি আমরা প্রকাশ করি তাহলে জি অফ বি ফাংশন ইকুয়ালস টু এ তো এই দুইটা কখন আমাদের এর বিপরীত ফাংশন বিদ্যমান থাকবে যদি এরা কেবল যদি আমরা যদি মানগুলো এখানে বসাবো আমরা এ বব এ ইকুয়ালস টু আমরা এখানে বি বসাবো এ ফাংশনটার মান আমরা বস দুইটার জন্য আমরা বসার চেষ্টা করব 
सो एखे हमारे विषयगुल्लो ख्याल रखते हैं ये फांगशनटार जो हम जो एखान बसाई जी अफ बी एखान जो ए मन पाई तो बला हे एखान जो क्योंकुलेशन कर धरण दिक्ट जो ख्याल करी सो से क्षेत्र में चलक विवेचना कर बी सेट्ट बी बिलंगस टू बी तो ये बीटा जेटा आसंगस टू बी एर उपादानगू आसार जो उपादानगुलब ए रेसपेक्टर क्षेत्र तो से क्षेत्र ए बिलंगस टू हमें एखान के नीते पर कत ए तो से क्षेत्र में कि बोलते पर एखान मानगुल बसा जी जी अफ बी बसाई तेल पवार कथा मत जी बी बसाई तेल पा हे ए और जी ए पे बसाई तेल पा हे बी जी अंशा तुम जो आसे तेल एफ के जि एर विपरीत फांगशन बला है सो हमें ये अंशा भलो बुझते पर एक उदाहरण सहित बोझार चेषा करब तो हमें इन्हें वन टू थ्री इन्हें ना हलो ए बी सी तीन टा सेट इन्हें यह विवेचना करा हलो सो ये सेट्टा के धरल ए सेट इटा हे बी सेट तो ये बला हलो एफ अफ ए धरून ये एफ दोटाई एफ फांगशन एफ अफ एट एफ अफ बी हमें जो इटा के घुराई तेल एट्च धरून एफ अफ ए इक्ल्स टू बी एक सेट हमें एके जो एम घुराई नहीं तेल ए बी सी थे और ये थक वन टू थ्री सो एखान तेल वन एक्सपेक्ट एट थक एक्सपेक्ट ए थ्री सी एक्सपेक्ट ए टू तो देखते हमें जो घुराई निल तक ये क्योंकि हमारे बी सेट ये क्योंकि ए सेट आसल ए फांगशनर जो कितु ये क्योंकि चेन्ज हो गए तो जार जो हमें देखा जाए जो चेन्ज मैं विपरीत हो गए ये एके बोलो विपरीत फांगशन से क्षेत्र में विपरीत फांगशन मान कि एफ इक्ल्स टू ए क्षेत्र हो गए वन बफ और ये जो ऊपरे उठाई कि पा एफ इन भार्स वन जो वन बस चलो तेल एक्स इन भार्स वन तो ए बीन भार्स हमारे वन बोलते परि सो एक क्षेत्र में यहाँ हमारे ए बीन भार्स बी इक्ल्स टू ए तो यूटार कम्बिनेशन टाइम मूलत कम्बिनेशन छो ये कम्बिनेशन टाइम एखानकार मूल भार्स आलोचनार विषय ताकान ये विषय बुझते परलम जो जी विपरीत फांगशन संज्ञा चाव है ये बोलते पर विपरीत फांगशन बेर कर नियम तो हमें खूब इजी हमारे दुईटा मेथडे विपरीत फांगशनगू बेर कर चेषा करब तो परवर्ती पर्वगूते विपरीत फांगशन उदाहरणगुल बस आलोचना करब क्यों रिडिंग टेस्ट भलोभ में बोझार जो हमें प्रत्येक लाइन बै लाइन अपन बोझान चेषा करते तो बला हे ऊपर डान चीते वर्णित हमें जो चिंता करी तो ये फांगशनगू ए पी एन वस टू बसाले पर पा एखानकार जो उदाहरणगू एक जो खेल करी विपरीत फांगशनर जो सो एखे वन रेसपेक्ट ए पा टू रेसपेक्ट थ्री पा फोर रेसपेक्ट सी पा क्योंकि एटार क्षेत्र में आसबेना यटार क्षेत्र में पाब वन बी पा वन बी टूर जो ए थ्री जो सी पा ये मूलत विपरीत फांगशन धारणा सो ये बोला हे प्रथम दुटा जीतु विपरीत फांगशन गले फांगशन ही थकबेना ते क्षेत्र में प्रयोजन होना सो एर पर उदाहरण हे चौबीस मन कर एक्स टू टू थ्री फाइव सेवेन और बी इक्ल्स टू वन टू फोर सेवन टेन एर जे सकल जे जे सदस्य द्वारा बी एर जे जे सदस्य विभाज्य है इधर के नीचे चित्रे तीर चिन्हित कर देखाना हलो सो एखान मान लेखा हलो टू थ्री फाइव सेवेन तो इस देखान हलो टू टू एखान बोलो टू वन टू नाम लेखा हलो तेल टू 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 फोर टू सेवेन थ्री नाइ भावे हमें क्रम जो आगे जो लिखी टू 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 फोर थ्री सात नाइ तो फाइव टेन फाइव टेन और हे सेवेन सेवेन तो ये और बाकीगुल्लो क्योंकि थकल ना शब्द सुधा गठित क्रम जो सेट द्वारा विभाज्यता एखे बोझा ना दुई द्वारा विभाज्यगुल मैं दुई द्वारा जगह के भाग करा जाए जार तीन द्वारा विभाज्य नहीं सात द्वारा पाँच द्वारा विभाज्य संख्यागुल्लो एखे कन्भार्ट कर हलो तम मैं जो डि एक सेट विवेचना कर डि एक सार्ज डेट बोलते परि उपसेट ए क्रस बी जो नहीं तेल एक्स कम वाई आकार एक्सर उपादानगू ये आस वायर उपादानगू बी थे आसने ये मध्य सम्पर्क सत्यता हमें जो आसा अन्न हे विभाज्यता सम्पर्क मैं दुई द्वारा भाग करा जाए एक क्षेत्र में दुई द्वारा दुई चार दस तीन द्वारा जाए ना पाँच द्वारा दस सात दे एक भाग करा जाए तो ये हे विभाज्यतार सेट 
এবার আমরা যদি উদাহরণ প্রতিশ খেয়াল করি বাস্তব সংখ্যার ক্রমজোর সেট আমরা যদি খেয়াল করি এক্স এলিমেন্ট আর ওয়াই এলিমেন্ট ওয়ার্ড আমরা জানি বাস্তব সংখ্যার সেটকে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় চলক দুইটার মধ্যে একটা সম্পর্ক বিবেচনা করা হলো প্রথম উপাদানটা ছোটো দ্বিতীয় উপাদানটা হচ্ছে বড় সেক্ষেত্রে আমরা যদি এ আর বি দুটা বাস্তব সংখ্যা নেই তাহলে দ্বিতীয় উপাদানটা বড় হবে কারণ এখানে দ্বিতীয় উপাদানটা বড় বিবেচনা করা হয়েছে এর জন্য যদিও কেবল যদি এ আর বি এই দুইটাই কি হয় এখান থেকে আমাদের এল সেট বিবেচনা রয়েছে তার আওতাভুক্ত হয় সুতরাং এল সেট দ্বারা বাস্তব সংখ্যার এখান থেকে ছোট বড় কোনটি বড় এবং কোনটি ছোট তা সম্পর্কে এখান থেকে নির্ণিত হয় তো আশা করবো আপনারা এই যে রিডিং টেস্টটা রয়েছে আমাদের বিপরীত ফাংশনের ইনভার্স ফাংশনে এর চোদ্দ নম্বর পর্বে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন তো এরপর আমরা যে আমরা আমগাছ থিওরি যে বলেছিলাম বলেছিলাম পুরো নম্বর পর্বে এসে আমরা এই কোনটি ফাংশন কোনটি ফাংশন হয় চিত্র সেট বোঝার চেষ্টা করব সো আমরা পরবর্তী পনেরো নম্বর পর্বে এই বিষয়টা আলোচনা করব সো সেই পর্বটা দেখার আমন্ত্রণ জানি এই ভিডিওটি এখানে শেষ করছি যে ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের উপকারে লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আপনি কী টাইপের ভিডিওটা আমাদেরকে কমেন্ট করবেন আর যদি কোথাও আপনাদের সমস্যা হয় তাহলে আমাদের ফেসবুক পেজ অথবা গ্রুপে আপনার সমস্যাটা আমাদেরকে জানান আমরা আপনার সমস্যাগুলো সমাধান করে দিব